Hi guys, welcome back to the channel. So hari ini kita akan bincang chapter 1, a tutorial and this is uh, this question has been posted in your Google Classroom. You may track it, okay? And you may try on your own first before you uh, you know refer to this video or you can also do it both simultaneously. So basically, um, chapter ni kita ada sudah overview di sini. All right. So Okay, kita tengok, kita start dengan soalan MCQ dulu lah, multiple choice question. So, number one, compound which have the same molecular formula but different structural formula are known as indicators, isotopes, isomers or polymers. Of course, jawapan dia adalah isotope ya, kita tidak mau lama-lama terus isotope. Eh, sorry, isomers, sorry. And then, number two, the main important source of hydrocarbon is, kita ada petrol, crude oil, copper or petroleum and the main okay is actually crude oil okay followed by petroleum both are, both are correct actually crude oil and petroleum both accepted okay all right uh, no petroleum is not actually prohibited product dia yeah sorry copper bukan petrol pun bukan okay petroleum and petrol and both adalah dia punya crude oil uh, dia punya apa ni dia punya produk akhir okey dia ada dua sebenarnya crude oil dengan satu lagi adalah dipanggil sebagai natural gas okey those two adalah dia punya apa uh, main source of hydrocarbons okey this is in the chapter 2 actually alright number 3 which of the following are saturated hydrocarbons saturated ini maksudnya semua single bond ya guys semua single bond so the answer is of course alkene adalah saturated this one ada double bond alkene ada double bond so it's unsaturated alkene ada triple bond lagi unsaturated alkyl radical radical ada dot dot means dia ada bond yang tidak cukup maksudnya dia bukan saturated dia adalah unsaturated juga so the answer is obviously A alkenes ok number 4 maximum number of hydrogen atoms are present in molecules of alkenes alkenes hence ok maximum number of hydrogen atoms maksudnya dia adalah saturated hydrocarbons maximum number of hydrogen atoms ok alright unsaturated kalau dia uh, kalau dia uh, tidak maximum hydrogen dia ok number 5 which hydrocarbon is represented by the structure shown in diagram 1 diagram 1 ni kita tengok sini ini je Okay, apa tu kalau begitu? Okay, ini bukan benzin ya. Okay, dia bukan benzin. Okay, ini adalah bukan hexen sebab dia ada double bond. Itu adalah hexin. Jadi namanya cyclohexin. Alright. Okay, kita akan belajar lebih lanjut dengan naming dia nanti lah. Okay, number six. Okay, the carbon atom mark in diagram two. Okay, this one, this one ya dia tanya yang ni. Okay, apakah kelas dia yang ini? So, this carbon here adalah, kalau kita tengok, dia ada attach kepada dua carbon lain. Sini satu, sini satu. That means, dia adalah secondary carbon. Dia adalah secondary carbon atom. B. Okay. Alright, number seven. Okay, ingat tak? Class of carbon de depends on how many carbons attached to it. Okay. Now, number seven. What is the functional group for the compound in diagram two? Diagram two ada ini, CC double bond. So, carbon-carbon double bond, obviously. Alkin bukan dia punya jawapan. Alkin adalah homolog sirisnya. Homologous series. Uh, ini. Ini adalah function group. Carbon, carbon, double bond. Don't get confused between these two terms, okay? Number eight. The diagram in the, the direction in diagram three is diagram three. Okay. Benzene. Asal benzene react dengan something, okay? Mungkin kalau kita tengok betul-betul di sini dia ada asalnya dia ada hydrogen di sini. Hydrogen itu ditukar dengan NO2. Jadi ditukar, itu adalah substitution. Uh -uh. Lagi tepat, electrophilic aromatic substitution. So, dia berlaku dekat benzin. Okay, so dalam exam ingat just substitution. It's, it's, it is a type of substitution. Dia bukan addition ya. Okay. Dia bukan tambah ya guys. Dia tukar hydrogen sebenarnya. Okay. Number nine. Functional group is an atom of or group of atoms within a molecule that has physical similar physical properties. No. Show functional group isomerism mm, kurang tepat has similar physical and chemical properties not really has similar chemical properties yes similar chemical properties itu functional group uh, physical properties akan berubah kalau bilangan karbon bertambah uh, jadi tidak boleh sama okay alright ini number 9 let's go to the next one number 10 Number 10. What is the functional group and class of compound for the compound in diagram 4? Diagram 4 dia ada, kita tengok betul-betul sini, sini, oh sini. Dia ada COOH. Sekaligus ya guys, ambil. Okay, so that is 
carboxyl ya this carboxyl and carboxylic acid of course jawapan dia C it's not carbonyl carbonyl lah jangan ada pecahkan dua ni pula ni sudah sekali satu package ya yeah? jangan diasingkan alright so number 11 which of the following below is an unsaturated organic compound unsaturated unsaturated keyword dia adalah dia punya kunci adalah kalau unsaturated mesti ada double bond multiple bond so ini ada un, multiple bond unsaturated ini ada multiple bond unsaturated ini pun ada multiple bond so unsaturated so semuanya unsaturated 1, 2, and 3 unsaturated so jawapannya D okay number 12 the condensed structure for the compound in diagram 5 is the condensed structure jadi kalau ada benzene kita punya condensed structure akan jadi C6H5 lepas tu C ini, ini C ini C ya ada 2 H kan CH2 ya CH2 and then ini ada C ada H kan ni ada H1 jadi CH ini ada branch CH3 so bracket CH3 lepas tu C OOH ni nak cho ok so ada yang sama CH, CH, C6H5 CH2 CH ok CH3 COH hmm, kita tengok ni C6H5 CH2 CH CH3 COH oh jawapan dia C uh, dia susun daripada dia kasih tebal lagi ya guys dari belakang cari yang betul-betul exactly sama jawapannya C ok hampir macam A tapi sebenarnya bila tengok di sini something wrong ini macam terus-terus ya -terus so lain jawapannya so the answer is C alright ok number 13 which is the correct correct formula for hydrocarbon in diagram 6 diagram 6 ini ok kita tengok di sini si ini si ini si ini si ini si ini si jadi 1 2 3 4 5 jadi kita dengan CH3 oke okay. CH2 oke okay. and then CH di sini lepas itu ada bracket CH3 ada branch di sini kan jadi next adalah CH2 and last kali CH3 oke okay. so mana yang sama nih CH3 CH2 CH3 CH2 nih ini salah sudah CH CH CH3 CH3 CH2 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 di sini si dia C jawapan dia ok sekali lagi C jawapan dia ok then number 14 I think this is the last question number 14 compound P and Q are isomers what type of isomerism does P and Q shows ok sini satu di, ini double bond ini double bondnya di sini dia tukar tempat change position so the keyword is change Position the functional group to double bond to change position. Jadi jawapannya positional isomers. Okay. So oh, you belum habis lagi. Okay, number 15 Okay. Kita ada beberapa soalan semua ni. Kita ada 22 20, Kita ada 25 soalan. Okay. Let's go to number 15 The carbon mark as asterisk. This one. In diagram 7 is a so kita tengok ni this carbon here attach kepada satu carbon di sini dan satu carbon di sini ada dua carbon attach to it so the, the class is secondary so dia kena secondary B 16 the correct condensed structure for the molecule in diagram 8 this one is diagram 8 so kita ada ni condensekan dia so CH3 CH okay and then bracket OH OH and then CH bracket lagi CL and then ujung sekali CH3 hmm mana yang sama CH3 CH OH CH CH oh ya yeah, this one the answer B jawapannya okay alright so ini tidak wajib buat ya dia punya bracket ini mesti boleh diterima uh -uh. okay hmm wow this is amazing okay number 17 okay direction in diagram 9 is is what diagram 9 diagram 9 ni adalah CL and then tukar okay. dia tukar saja tiada berubah pun di sini kan tiada sing dia tetap single bond menjadi single bond so tiada perubahan apa-apa jadi cuma tukar functional group jadi kalau tukar functional group obviously dia adalah substitution ok and soalan pun minta tanya itu ya kan jadi jawabannya substitution dapat fikir lebih lanjut lagi lah mm -hmm. ok kalau mau lebih tepat sebenarnya ini adalah nucleophilic substitution. Oke. Okay. 
sebab karbon di sini dia partially negative partially positive dan partially negative so ini adalah nukleo oh sorry ini adalah electrophile uh -huh. so, so electrophilic side kan electrophilic side so dia akan diserang oleh nukleophile dan nukleophile yang negative charge jadi bila nukleophile yang menyerang dia maka jawapannya nukleophilic substitution tapi tidak ada pilihan, -pilihan jawapan terus direct substitution saja Okay, number 18. Okay, diagram 10 shows. Okay, benzene. Ah, benzene react. Benzene lagi sekali. Sini ada hidrogen. Dia tukar begitu. Itu hakikatnya. Ini bukan addition ya. Ini adalah, el, uh, bukan elimination. Ini adalah substitution. Reaction of benzene yang mengalami substitution. So, jawapannya C. Number 19. Okay, number 19. The functional group exists in compound P, R. Hmm, apa dia? Dia ada ni. Satu. Dia ada COOC Oh ni nah Jadi ada dua Dia ada aromatik dan juga COOC adalah Karboalkoksi Karboalkoksi Dan juga aromatik Oh jawapannya A <laughs> Alright Okay Tidak boleh jawab begini ya Karbonil alkoksi Sebab dia sudah bergabung sekali Karboalkoksi Tidak boleh bilang karbonil satu Alkoksi satu No 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 no, no. Dia sudah bergabung Okay, number 20. Homolytic cleavage is the type of bone fission. Okay, bone fission ataupun bone cleavage ya. Nama lain bone cleavage, bone fission. Okay. In which the product of bone fission remain on one on of the atoms. Mm, not really. The both electron covalent, the both electrons of the covalent bond remain on one atom. Tidak. Dia pecah. Homolytic ni dia pecah sama rata kan. The product of the bone fission are split equally between two atoms. Ya, yeah, dia betul. Split equally. The, the two electrons of the covalent are split equally between the two atoms ah. Okay, jap, jap, jap The product of bond fission are split equally Kalau yang ni, the two electrons of the covalent bond are split equally between the two atoms Okay Produknya yang split equally ke Two electrons yang split equally Okay, yang paling tepat adalah The two electrons of the covalent bond are split equally Electrons yang split equally Alright, terbagi dua dengan sama rata Number 21, which of the following is is the least stable? Mana lebih paling kurang stabil? Jadi kita tengok je. Kalau kita lukis betul-betul C ini, ini adalah C+. Ini dia ada 3 elektron. Ada 3 CH3. Itu sepenuhnya struktur dia. Okay. Kalau yang ini, ini adalah C+. Dan dia ada CH3. Ada H. Ada CH3. Okay. Itu. Kalau yang ini, C+. CH3. CH3. Oh ni CH3 Oh sama macam A And then yang ini pula adalah C plus Ada H2 CH2 kan Lepas tu barulah CH2 CH3 Okay Kita tengok kelas dia guys Look at the class of uh, uh, Carbocate ions here So yang ini ada 1, 2, 3 Carbon attached dengan dia directly 3 carbon ya So dia adalah Tertiary Okay Tertiary Yang ini ada satu, dua. Dua carbon attached dengan dia directly. So, ini secondary. Hydrogen tidak kira ya. And then, yang ini pula ada. Satu, dua, tiga juga. Ini tertiary. Sama macam A tadi. Yang ini ada. Ini hydrogen. Ini hydrogen. So, tidak kira. So, ini ada carbon di sini. Kita kira yang directly attached. I don't care how, how long is this. Tapi, dia cuma kira satu carbon saja. So, ini adalah primary. Okay. Least stable kan dia tanya. Okay. Paling stable adalah tertiary ya. Diikuti oleh secondary. Last kali primary. Last kali kalau ni methyl. Yang langsung tiada Jadi cerita dia Lagi banyak karbon attached dengan dia Lagi stabil lah Karbocat ion itu Sebab Karbon ni Okay CH group ni adalah Alkyl group ni adalah Electron donating group tu ha Ini cerita dia Okay Electron donating group Lagi banyak lagi bagus Jadi jawapannya adalah Ini bukan Yang paling least kan Yang paling kurang Paling kurang adalah primary lah So the answer is D Least stable Okay Number 21. Okay, four more questions to go. Number 22. An electron deficient species which attack high electron density carbon atom by accepting an electron pair. Haha, <laughs> electron deficient. Kurang elektron. Kurang elektron. Dia miskin elektron. Jadi, dia suka elektron lah kan. Kalau kita miskin, kita akan suka. Macam kita kurang duit. Kita suka duit lah kan. Orang kain tidak suka duit. So, dia banyak duit sudah. So, kita ni kurang duit. Kita suka duit. Jadi, kalau kita kurang elektron, kita suka elektron. So, kita suka elektron. Maksudnya, kita adalah elektro... File. Ha, kita tergila-gila elektron So kita kurang elektron Jadi jawapannya adalah Elektrofile <laughs> Alright Okay mm -hmm. 
Okay, number 23. Which of the following? Okay, which of the following is the skeletal structure of compound Q? This compound Q here. So, kalau kita buat skeletalnya, kita tengok karbonnya di sini satu. Satu. Kalau kita tengok dia punya bond. Satu, dua, tiga gitu kan. Satu, dua, tiga. Uh -huh. And then di hujung ini ada si double bond O. OH. Ini ya. Saya sudah lukis. And then, ini saya sudah lukis. Ini saya sudah lukis. Ini. ini pula di sini saya sudah lukis. Okay. If you can see this one. Is this one. This carbon is here. This carbon, this one. Okay. Oh, this one ni tengah-tengah ni ada OH. Jadi kita tambah lagi satu. OH. Uh -huh. H yang ini gimana? Dah payah lukis. Yang ini di sini dia. Dah payah lukis ya. Jadi mana satu yang sama? A bukan. Hmm, B macam betul tapi kurang. Uh -huh. Okay. Then says. Ah, di sini berlaku pertemuan. B ataupun C. Okay. Kalau dia skeletal, demo skeletal kan? Kesi jangan letak karbon di sana ya. Jangan tunjuk karbon langsung. Jadi jawapannya C. Ini paling tepat sekali lah. Ini kurang tepat. Yang B ini, B ini kurang tepat sikit. Okay. 24 and 25. 24. Which of the following species is a nucleophile? Mana yang nucleophile sini? Nucleophile ingat, nucleophile dia mesti dia banyak elektron, elektron rich. Sebab so, tu dia suka uh, nucleus, elektron rich. Elektron rich ni biasanya banyak elektron yang sama ada negative charge, negative ion ataupun dia ada lone pair of elektron. Uh, jadi kalau kita tengok sini, ni bukan saya so, dia positif so bukan negatif charge ya betul. Ini H2 H2O ni kita tengok ah. Kalau kita lukis betul H2O sebenarnya dia adalah 1 2 3 4. Dia kaya dengan elektron di sini. Dia lone pair dia banyak. Jadi jawapannya adalah 2 dan 3. Ingat water adalah nucleophile. Okey. Water nucleophile walaupun dia walaupun dia weak nucleophile sebenarnya dia dia lemah sikit tapi dia tetap nucleophile. Yang kuat adalah yang ada terang bersuluh dia punya charge macam ini. Ha macam ini kan ini memang terang nucleophile kalau ada lone pair filter macam ini dengan satu lagi dia punya kawan adalah yang macam ni NH3 NH3 ya guys NH3 kalau ini NH4 plus eh sorry kalau yang ini kan yang ini kan NH4 plus nah, NH4 plus bukan macam ni lain so ini bukan nucleophile ini electrophile sudah so dia ada plus charge dia oke okay. itu cara membezakan ada positive charge tuh electrophile hmm. oke okay. Kalau negatif charge itu adalah nucleophile. Alright. Now question 25 ya. Yeah? Last question. Compound R and S show R and S. Kita ada ni R, S yes, ya. Yeah? So kita tengok ah, dia punya ni. R ni dia punya function di sini. Ini di sini hujung. Okay, both adalah si double bond O. Cuma kalau sekali imbas macam dia adalah positional isomer dia tukar tempat. Betul bila tengok betul-betul sebenarnya bila ini di sini ni si double bond O si si di sini kan ini adalah ketone. And this one si double bond O okey C tapi sini H ada H di sini so ini adalah aldehyde. So bila nampak si ketone aldehyde dia bukan lagi positional isomers dia adalah lebih kepada functional group isomers. Jadi jawapannya C. Tidak boleh dua-dua ya. Kita ikut priority dia. Priority adalah Functional group dulu, followed by chain. Kalau ada, and then last kali barulah positional. You choose, you choose either one mana satu. So ini adalah prioritinya. Okay. Show some support guys by like, subscribe and share, and wait for the next part. Stay tuned.